hola, 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 amigos, amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido a un video informativo. Hay ya novedades con respecto a la fase 14, que es cierto sería la season siguiente a la 13, que estamos actualmente en eh, canteras de Charbay, en eh, Almaty. Y eh, estuve ahí recopilando información porque otro canal publicó algo similar, entonces... Eh, me basé en eso para buscar información y al momento tenemos cierto que la fase 14 va a ser eh, todo lo relacionado eh, con los campos volviendo a lo que fue la fase 8 cierto en eh, claros de Velocerc va a ser algo similar va a ser una región que va a tener dos mapas dos nuevos mapas eh, va a traer les digo al tiro va a traer eh, bueno, antes de que llegue la fase 14 va a salir un DLC de pago, ¿cierto? Que todavía no se sabe si es un explorador o es un camión, o no se sabe nada todavía, pero creo que eso va a ser pronto. La fase 14, por los comentarios que hay, los rumores, ustedes saben que los rumores a veces de No Runner siempre se vuelven realidad, casi la mayoría. Eh, este rumor dice que eh, la fase 14 va a ser ambientada en Austria, la región europea, Va a tener, como les decía, dos mapas nuevos, cuatro vehículos nuevos. Eso sería una gran novedad porque últimamente ¿cierto? hemos tenido de a dos vehículos. Eh, aunque si lo comparamos con la fase 8 de, de Carla, Claro de Velocer, en esa fase llegaron tres vehículos. O Se recordarán ustedes ¿cierto? los dos tractores, los Kirovet K7M y el K700 más el Step Pike. Entonces... Bueno, si lo comparamos más o menos lo que fue la fase 8 con el tema de los campos, aquí ya sería eh, algo similar. Llegaría un vehículo más, eso sí, y serían cuatro. Y según la, los rumores, y hay una, una foto por ahí filtrada que no la, la traté de buscar, pero no la encontré, eh, de un nuevo tractor eh, que va a incluir los cuatro vehículos y una motorhome, o una, un vehículo como el que están viendo aquí, que es cierto que es un mod de de John Jot Horrod, que se llama la Heart Romer es muy parecida a esa <coughs> pero eh, un poco más pequeña y eh, se está rumoreando porque por lo que se ve en la imagen eh, vendría siendo una Ford F-150 eh, moderna, la F-150 o la 250, por ahí tiene que ser y eso también rumorea cierto que eh, el No Runner consiguió la licencia de la marca Ford porque la camioneta es muy, muy similar entonces esperemos también la noticia de que eh, la gente de, de Focus y Cyber haya logrado conseguir la licencia eh, de Ford para poder, eh, cierto, bueno ya teníamos, eh, no, tiene algo de licencia Ford porque tenemos la Ford F750, cierto, que es la que se consigue ya en, eh, en Imandra. Entonces eh, ahora vendría siendo una, una nueva licencia para, para modelar una nueva camioneta que sería moderna como esta que están viendo, pero un poquito más pequeña. <coughs> pero eh, la característica principal es que tiene una camper como esta en la parte trasera. No sé tampoco si irá a ser eh, fija esa camper o se podrá modificar el añadido ya, si no, no lo sé. Esperemos que sí, que no sea solo una camper. Y eh, los otros dos vehículos no se desconocen, no hay información. Eh, dicen que va a haber una eh, evolución de los campos, van a haber nuevos cultivos al parecer, además de eh, remolques nuevos. O sea, me imagino yo que los remolques van a ser eh, eh, dirigidos a lo que es lo, los cultivos, seguramente algún apero nuevo para los tractores, que también se consideran como remolques. Y... Eh, <coughs> bueno, el tractor que se ve en la imagen Que hay filtrada por ahí Que la, la verdad es que la traté de buscar Pero no la conseguí eh, Vendría siendo, eh, no este que estamos viendo Solamente lo, lo instalé estos mods Para hacer alusión a lo que va a hacer Pero eh, sería un tractor Un class Al parecer también en licencia nueva Porque la verdad es que el tractor se ve muy similar Al original eh, Sería un class de la serie 6000 si no me equivoco que un, también es un tractor articulado, no es con, con dirección fija como este, por ejemplo. Esto es un articulado igual que el K7M. 
Y eh, también eso sería con respecto a la, a la fase 14, fecha de salida tampoco hay, no sé, el PTS tampoco al parecer está disponible, sino que son rumores que están circulando, además de mostrar ahí en la imagen que se ve el CLAS, eh, se ven nuevas construcciones, nuevas casas, <coughs> toda la ambientación que al parecer corresponde a Austria. Así que veríamos harto verde en esta nueva región. Eh, también eh, recopilé información eh, con respecto a Expedition es un juego que yo no tengo que no lo juego en realidad ustedes lo saben eh, va a llegar una nueva temporada también con ese, a ese juego que es en Laguna Seca al parecer, es un desierto son dos mapas también y incluye dos vehículos nuevos incluido en esos dos un vehículo de No Runner eh, que al parecer va a ser gratuito por lo que comentan y eh, dicen que eh, podría ser el Tustatarín o el, el Step Crocodile, ¿cierto? Que todos conocemos. Uno de esos dos vehículos va a ser el que va a llegar gratuito, eh, va a ser emigrado, ¿cierto? Desde el No Runner a Expedition. Y eh, volviendo a lo de la fase 14, bueno, la Camper, eh, me imagino yo que si va a llegar a la fase... A la fase 14, ¿cierto? Tiene que ser un vehículo que va a ser especial para algún tipo de trabajo. Eh, porque eh, si lo si nos fuéramos más acuciosos, este vehículo así con, como camper sería más para Expedition que para el No Runner. Pero la imagen filtrada le indican así, va a ser una, una Ford F-150 o 250. Todavía no se sabe y tampoco, como les digo, no, no hay seguridad de que lleve la marca Ford no lo sé así que bueno si es así esperemos que también más adelante lleguen nuevos camiones Ford eh, porque también se me estaba pasando cierto que tenemos el Ford CLT 9000 así que bueno eh, algo de relación entre No Run y Ford hay ya en el juego así que eh, elimino lo que dije al principio cierto que está consiguiendo una nueva licencia a lo mejor eh, si va a tener la, los permisos para poder eh, replicar la esta camper y el y si es que más adelante llegará algún camión así que es amigo al, prontamente seguro va a haber información ya de, de pts van a seguramente a mostrar los vehículos realmente se va a poder ver la región yo no tengo acceso a eso pero ahí vamos a eh, ir viendo qué es lo que va pasando y se los voy a se los voy a informar oportunamente y vamos a estar pendiente a ese DLC que tanto tanto rumores ha habido cierto e incluso los mismos desarrolladores lo, lo publicaron en la actualización de la comunidad del mes de junio que eh, venía un DLC de pago paralelo a lo que son las fases así que vea, vamos a ver si es que hay algún camión espero que sí porque los exploradores la verdad es que ya metieron un poquito creo que con los que hay es suficiente ya para eso tienen expedición, ¿cierto? Para meter vehículos pequeños. Aquí lo que necesitamos son camiones, tractores, no sé, lo que sea, pero menos explorador y ya tenemos suficientes, creo yo. A menos que fuera un explorador que le haga el peso al Tatarín o al Can Marcha. Ahí ya sí me vería eh, bien tentado por eh, adquirirlo. Pero bueno, cuando llegue igual lo vamos a adquirir porque eh, así lo hacemos siempre, vamos mostrando lo nuevo y dando todas las pautas ahí para que quienes quieran comprarlo si es que vale la pena o no vale la pena así que eso amigos esas son las noticias que hay los rumores no, como les digo no es nada oficial pero <coughs> andan ahí un par de imágenes dando vueltas de los nuevos mapas en donde se ve un vehículo como este y se ve un tractor articulado que es a todas luces hasta por el color es un class Así que eso amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau chau. Mm.